Good morning students. Today, 9th standard mathematics. We have already exercise 1.1 to finish. Do you have any doubt about it? Okay. Do you have any doubt about it? Okay. 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 So today, types of sets. So types of sets, first one, empty set. In the empty set, another name is null set. That is called void set. Empty set, another name is null set or void set. So now empty set, what is it? Yes set. Consisting of no element ஒரு setல எந்த elementுமே இல்லா அப்படியினா அதுக்கு பேருதான் empty set or null set or void set okay it is denoted by it is denoted by இந்த symbol போட்டு denote பண்ணலாங்க இந்த symbol போலாம் அல்து 0 போட்டு இப்படி write பண்ணலாம் இதுக்கு பேருதாங்க empty set நு சொல்லலாம் அல்லது null set நு சொல்லலாம் அல்லது void set நு சொல்லலாம் சோ இதுக்கு example பார்க்கலாம் பாருங்க a is equal to x such that x is an odd integer and divisible by 2 x இங்குரது odd number இருக்கொண்டுமாங்க ஆனா 2 ஆல் divisible ஆகனா okay நாம் previous classல பார்த்திருக்கும் இந்த such that symbol போட்டு ஒரு set write பண்ணா அந்த setக்கு என்னங்க name set builder form அல்லது rule form அப்படின் பேரு X இங்குரது odd integer இருக்கொண்டுங்களாம் சு இப்பன் one இங்குரு ஒரு odd integer இடுத்துக்குறேங்க இதை என்ன பண்ணும் நான் 2ால் divide பண்ணும் சு 2ால் divide பண்ணா எனக்கு கடைக்கிற answer integer வரும்னும் கொச்சிருக்காங்க அன்னா 2ால் divide பண்ணா எனக்கு என்னங்க answer கடைக்கும் 0.5 but we fractionல வந்திருக்கு, pointல வந்திருக்குங்களா, so 0.5 உட்டின் வந்திருக்கு, ஓக்கேங்களா, அப்பா இது வந்து என்னங்க, இதுக்கு வந்து அப்பா, 6 நம்பராவு இருக்கொணும், 2 ஆல் divisible ஆககக்குடியே, ஒரு நம்பர் இருக்குங்களா, indizer வரணும் அனா, answer, அப்படிங்கள் நம்பர் இல்லா, அப்பா, அந்த setுக்கு என்னங்க, answer, empty set answer, so அதனால அதாவது 1்னுக்கும் 2்கு நடுவுல இருக்கு கூடியே இண்டிஜர சொல்லுங்கங்குராங்க இப்பு சப்போஸ் அதுவே 1்னுக்கு 3்கு நடுவுல இருக்கு இண்டிஜர சொல்லும் சொல்லாம் நாம் என்னங்க சொல்லிருவோம் 2்னு சொல்லிருவோம் 1்னுட்டு இது 2்க்கு நடுவுல இண்டிஜர இருக்குங்களா qualifying இது மாறி குடுத்துடு இது empty set அப்படின் கேட்டுக்காங்க actual இது empty set கடையாதுங்க இது வந்து ஒரு single ten set இப்பப் பாருங்க ஒரு set குள்ளார் ஒரு element இருக்குங்களா அடுத்தது single ten set பாக்கப் பரும் ஒரு set குள்ள ஒரு element இருக்கு element இருந்தாவே அது empty set கடையா empty set வராது ஒரு set குள்ள எதுமே இல்லாம் இருந்தாதாங்க அதுக்கு பேரு empty set எதுமே இருக்குக்குடாது அப்பா இங்க பாருங்க 0 உங்கு element இருக்கு அடுத்தது பாருங்க இந்த set குள்ள empty நுறு element குடுத்துருக்காங்க அப்பா இது empty set நான் கேட்டுருக்காங்க no not empty set இதுக்கு என்னங்க answer not empty set நீங்க கொஷின் எல்லிதி அதுக்கு கீல not empty set அப்படின் எல்லிதி இருங்க ஓக்கேங்களா so empty set கணதர் நீம் என்னங்க void set or null set not empty sets கிலியருங்களா அடுத்து செட்டு பாருங்க definition single ten set a set which has only one element is called a single ten set ஒரு setல ஒரே ஒரு element இருந்துத்து நான் அதுக்கு பேரு என்னங்க single ten set அப்படின் அர்த்தோம் இப்பப் பாருங்க x such that a equal to x such that 3 less than x less than 5 okay இங்களா x belongs to n natural numberல இருக்கும் இப்பு 3 கடுத்து நம்பர் என்னங்க 3 விட பெருசார்க்க ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கங்குராங்க 4 ஆனா அதைய சமைய 5 விட சின்னதா இருக்கும் அப்பே என்ன நம்பருங்க 4 மட்டுதா அப்பே இந்த 4 உங்கரது ஏங்கர செட்டுக்குல வர ஒரு single elementுங்களா இவங்க ஏங்கர செட்டுக்குல notationல குடுத்திருக்காங்க அதையிலது நான் நமக்கு இ null set, ஒரை ஒரு element இருந்தா அதுக்கு பேரு single ten set, அடுத்து பாருங்க the set of even prime number even prime number என்ன மட்டுதாங்க 2 மட்டுதானே even prime number ok இங்கள் அப்பே அந்த even prime number 2ன் கடைக்கிது அப்பே இது அல்சு single ten set, இதா doubt இருக்குங்களா இதில் ok, அடுத்து பாருங்க finite set, a set with finite number of elements is called a finite set, ஒரு setல finite number of elements இருந்துத்து நான் அந்த setுக்கு பேருதான் finite set finite நான் என்னனா இப்பே ஏங்கர setல 2, 4, 6 நிப்போருன்னா 3 element நான் எடுத்துக்கரையின் வைச்சிக்குங்க 
இப்போ இதை என்னால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் நான்களே ஃபைன் பண்ண ஃபைன் அதாவது ஃபைனட் செட்னால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் கவுண்ட் பண்ணி நம்மளால் இத்தனை எலமெண்ட் தான் இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேர் தாங்க ஃபைனட் செட் ஓகேங்களா இப்போ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்னங்க சொல்லுவீங்க கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுங்களே ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு பேர் ஃபைனட் செட் ஸோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை கவனிச்சிடலாம் அண்ட் எம்டி செட் ஹேஸ் நோ எலமெண்ட் எம்டி செட்னா அதில் எந்த எலமெண்ட்டுமே இல்லை அப்போ எம்டி ஈஸிய ஃபைனட் செட் அப்போ நோ எலமெண்ட்னா அதை வந்து நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுது நோ எலமெண்ட்னா அந்த இடத்துல என்னங்க ஜீரோ எதுவுமே எலமெண்ட்டே இல்லை அப்போ அதுவும் என்ன தாங்க ஒரு ஃபைனட் செட் அப்போ எந்த எம்டி செட்டுமே ஃபைனட் செட்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க எம்டி செட் ஈஸிய ஃபைனட் செட் ஓகே கிளியர் எந்த செட் ஃபைனட் செட்னு கேட்கலாம் எம்டி செட் ஈஸியாக ஃபைனட் செட்டானு கேட்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லலாம் எஸ் எம்டி செட் ஈஸியாக ஃபைனட் செட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த செட் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபைனட் செட்டுக்கு பாருங்கள் த செட் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்டு த செட் ஆஃப் இன்டோர் அவுட்டோர் கேம்ஸ் யூ ப்ளே நீங்கள் விளையாடுற இன்டோர் அவுட்டோர் கேம்ஸை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியும் அடுத்தவடு ஒன் த செட் ஆஃப் கரிக்குலர் சப்ஜெக்ட் யூ லேர்ன் இன் ஸ்கூல் ஸோ நம்ம ஸ்கூலில் என்னென்ன கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது என்ன கரிக்குலர் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுங்களா ஸோ அதுக்கு பேரும் ஃபைனட் செட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸிஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஃபேக்டர் நம்மளால் எடுத்து எழுத முடியும் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ஃபைனட் செட்டில் வருங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஒரு திங்கிங் கார்னர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈஸ் த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஏ ஃபைனட் செட் நேச்சுரல் நம்பர்லாம் ஃபைனட் செட்டாக கிடையாது நேச்சுரல் நம்பர் ஃபைனட்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்லாம் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க ஒன் டூ த்ரீ அப் டு எக்ஸட்ரா அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்களா ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து எங்கெங்க முடியும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுங்க இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு உங்களால் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுங்களா முடியாது அப்போ இட் ஈஸ் இன்ஃபைனைட் செட் இட் ஈஸ் இன்ஃபைனைட் செட் இன்ஃபைனைட் செட்னா என்னென்னா ஃபைனைட் செட்னா ஒரு செட்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்போ இன்ஃபைனைட்னால் நாட் ஃபைனைட் ஃபைனைட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபைனைட் செட் அந்த டெஃபினேஷன் அடுத்தது லிசன் எஸ் செட் விச் இஸ் நாட் ஃபைனைட் இஸ் கால் தன் இன்ஃபைனைட் செட் ஒரு செட்டில் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபைனைட் செட் கவுண்ட் பண்ண முடியலைன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபைனைட் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி அப் டு எக்ஸட்ரா அது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் த செட் ஆஃப் ஃபால் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏ லைன் ஒரு லைனில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே இன்ஃபைனைட் செட் கிளியருங்களா த செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏ ஆன் ஏ லைன் ஸோ ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறையா பாயிண்ட்ஸு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் வந்து அதையும் கவுண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால் அதுவும் இன்ஃபைனிட் செட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் எஸ் செட் கார்டினல் நம்பர் அப்படின்னா வென் எஸ் செட் இஸ் ஃபைனிட் ஒரு செட்டு ஃபைனிட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் கார்டினல் நம்பரே சொல்ல முடியும் வென் எஸ் செட் இஸ் ஃபைனிட் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு நோ ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் அந்த செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் எஸ் செட் இஸ் கால்டு த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் அந்த செட்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் ஏ இஸ் டினோட்டட் பை என் ஆஃப் ஏ ஸோ கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் எ செட் ஏங்கிற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் என் ஆஃப் ஏ அதுவே த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் எ செட் பின்னு இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை என் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் எ செட் சின்னு இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டினோட்டட் பை என் ஆஃப் சி கிளியருங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா செவன் கமா நைன் கமா லெவன் ஃபைண்ட் என் ஆஃப் ஏ ஸோ இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க சொல்யூஷன் இந்த கிவன் கொஷின் எடுத்து அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க ஏ சின்ஸ் த செட் கண்டெயின்ஸ் ஏ கண்டெயின்ஸ் எயிட் எலமெண்ட்ஸ் எயிட் எலமெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்களா அப்போ என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் கிளியருங்களா நெக்ஸ்ட
ரெண்டு ஃபைனிட் செட் எடுத்துக்கிறோம் அதை எப்போ ஈக்குவலன்ட்டுன்னு சொல்லுவோன்னா இஃப் தே கண்டெயின் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அது ரெண்டுலேயும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இட் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் அதாவது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்னா இது மாதிரி எழுதலாம் ஏ இந்த மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் டினோட் பண்ணி B அப்படின்னு ரைட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் செட் அப்படின்னா டூ ஃபைனைட் செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி ஈக்வலண்ட் இஃப் தே கண்டெயின் த சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ஏ ஈக்வலன் டு பி இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஈக்வலன்ஸ் செட் ஏ பின்னு ரெண்டு செட் ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டுலேயும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஏல வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குன்னா பியில் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குன்னா ஏல எத்தனை எலமெண்ட்டுங்க இருக்குது த்ரீ பியில் எத்தனை எலமெண்ட்டுங்க இருக்குது த்ரீ அப்போ ரெண்டுலையுமே என் ஆஃப் ஏவு த்ரீ என் ஆஃப் பியூ த்ரீங்களா அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கனால இதுக்கு பேர் என்னங்க பேர் ஈக்குவலன் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் ஏங்கிற செட்டில் பால் பேட்டு பிங்கிற செட்டில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி அப்போ பாருங்கள் ஹியர் ஏ இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு பி ஹியர் ஏ இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு பி பிகாஸ் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸோ ஏங்கிற செட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட்டு பிங்கிற செட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட்டு ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவல் அண்ட் செட்டு ஓகே ஸோ திங்கிங் கார்னர் பாருங்கள் லேட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ கலர் இன் ஏ ஃப்ளாக் இன் ஏ நேஷ்னல் ஃப்ளாக் of india and b ingirad red blue green are this two sets equivalent are this two sets equivalent rendu set kuduthirukanga a and b ne a ingirad national flag of india oda colors enna na b ingirad avangale moonu color kuduthirukanga red blue green idu rendu equivalent aanu kekranga so national flag of india la a ingira set la color enna na anga irukum saffron kama white கமா க்ரீன் ஸோ இது ஏங்கிற செட்டு அண்டு பிங்கிற செட்டு மறுபடியும் எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் ப்ளூ க்ரீன் இப்போ ஏல எத்தனைங்க இருக்குது என் ஆஃப் ஏ ஸோ என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பியில் எத்தனைங்க இருக்குது என் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எப்படிங்க வந்துருச்சு சேமாக வந்துருச்சா அப்போ என்னங்க எழுதணும் தே ஆர் ஈக்குவலண்ட்டு கிளியர் இதில் டவுட் இருக்குங்க ஈக்குவலன் செட்டில் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரு ஆர் P is equal to x such that minus 3 less than or equal to x less than or equal to 0 comma x belongs to z and q is equal to the set of all prime factors of 210 or equivalent set either end equivalent set a up in kekranga so paranga first minus 3 less than or equal to nrukka up kandipa minus 3 write pananu minus 3 evida peri number soli irukkanga minus 2 next minus 1 next 0 yen 0 oda stop panikirana 0 ukku keela equal symbol kudutthi irukkanga adha less than or equal to 0 n kudutthi irukkanga apanala evida stop panikiru ok yengla so next paranga the prime factors of 210 so 210 nudaya prime factors enna nana nana paakala அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூங்கிறது டூ இஸ் ஒன்லி ஈவென்ட் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ எகெயின் தேர்ட் டேபிளால் பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைனிங் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் எகெயின் ஃபைவால் பண்ணலாம் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பாருங்கள் கியூங்கிற செட்டில் யாராக இருங்க இருக்கா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் அப்போ பிங்கிற செட்டில் பாருங்கள் ஃபோர் எலமெண்ட்டு இங்கேயும் ஃபோர் எலமெண்ட் அப்போ என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்டு என் ஆஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ரெண்டுலேயுமே ஃபோர் ஃபோர் வந்துருச்சு த ஃபோர் பி அண்டு கியூ ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் செட்ஸ் கிளியருங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எல்லாமே எஃப்சியில் ரைட் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி எழுதுறீங்கன்னா சொல்யூஷன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆர் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா அண்டு செவன் இது ஒரு ஸ்டெப்பு அதுக்கு கீழே கியூவில் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவனு அதுக்கு கீழே இந்த ஸ்டெப்பு அதுக்கு கீழே லாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்டெப் ஓகே ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ஸ்டெப் ரைட் பண்ணிக்கிறீங்க இதில் டவுட் இருக்குங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூலைங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் ஃபைண்ட் த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் ஃபைண்ட் த கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட் கார்டினல் நம்பர்னா என்னங்க ஒரு செட்டுக்குள்ளே எத்தனை எ எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கார்டினல் நம்பர் ஸோ பாருங்கள் இப்போ எம் இஸ் ஈக்
P, Q, R, S, T, U. So, okay, this is the first question. So, the first question is full of the one by one answer. You can first the question. So, you can write the solution. So, you can write the first question. So, you can write the first question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, you can write the first question. 6 elements. So, n of m is equal to 6. Okay, you first question clear. Okay, second question is p equal to x such that x is equal to 3n plus 2 n belongs to whole numbers and x less than 15 okay, okay. whole numbers one the other start on zero or the start on okay you know you know zero or the start of home up a zero or the number in the end value apply on no on on the x or answer a pretty good enough 15 a video come here where our echo value apply on up a part of a 14 where you put a conga so first a whole numbers of being a starting from zero up in the end of the zero putting lay whole numbers first question is the solution next in the step learn the right one w is equal to whole numbers 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma up to etc okay if first n kubadala n is 0 and rukkung la 0 and kundu in the term la podunga that is the line x is equal to 3n plus 2 in the the right one it up some putting a n kubadala 0 and poro up a 3 into 0 plus 2 3 into 0, 0. 0 plus 2, 2. Okay. Next, n is equal to 1. Then, x is equal to 3 into 1 plus 2. 1, 3 is 3. 3 plus 2, 5. Next, n is equal to 2. Then, 3 into 2 plus 2. 3, 2 is 6. 6 plus 2, 8. Next, n is equal to 3. Then, 3, 3 is 9. 9 plus 2, 8. 11. Next, n is equal to 4. 3, 4 is 12. 12 plus 2, 14. Okay. Next, n is equal to 5. 5, 3 is 15. 15 plus 2, 17. That's why we have a condition. What is the value of x? x is equal to 3n plus 2. How do you do it? 15 is less than 15. That's why we stop 14. How many numbers do you have? How many numbers do you have? P is equal to 2, 5, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Q is equal to V such that V such that V is equal to 4 by 3 N N belongs to N and 2 less than N less than or equal to 5 அப்படின் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சு அப்ப பாருங்க n ஓட வேல்யூ எதுல இருந்து இருக்குன்னா 2-ஐ விட அதிகமா இருக்கணும் ஆனா 5-ஐ விட கம்மியா இருக்கணும் சோ n னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்டிங் फ्रॉम 1 2 3 அப் டு etc சோ சொல்யூஷன் solution natural numbers n is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 up to etc okay you know so you know if you know the value you know if 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 you know 2 less than n less than or equal to 5 so you know if 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 you know 2 is the same as 2 less than n so 2 is the same as 3 3 is the same as 4 அடுது பாருங்க 5 அங்கே குடுத்திருக்காங்க அப்பு 3,4,5 1 கிலியருங்களா 1 next அவங்கு ஒரு condition குடுத்திருக்காங்க பாருங்களே y is equal to y is equal to 4 by 3 n அப்படின் குடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த n உட வேலி அவங்க குடுத்திருக்காங்க இது முட்டு apply பண்ணுங்க n lies between 2 less than n less than or equal to 5 அப்படி இங்க n நானை இருக்கு so இந்த n எப்படி இருக்குண்டும் இங்க condition குடுத்திருக்காங்க so எப்படி இருக்குண்டும் 3 ஆருக்குணம் 4 ஆருக்குலாம் 5 ஆருக்குலாம் அப்பா அந்த 3 ஓட வேலிவேங்க apply பண்ணுங்க அப்பா y is equal to 4 divided by 3 into இந்த n ஓட வேலிவேங்க 3 இங்கலாம் so அப்பா 3 3 is 9 so அப்பா 4 by 9 next n ஓட வேலி 4 apply பண்ணுங்க 4 apply பண்ணும் புளுது y is equal to அதது value என்ன y is equal to 4 by 3n. So, y is equal to 4 divided by 3 into 4. So, 3 4 is 12. Next, n is equal to 5 and apply. Y is equal to 4 divided by 3 into 5. 5 3 is 
ஃபிஃப்டீன் அப்போ என்ன ஆன்சருங்க ஃபோர் பை நைன் கமா ஃபோர் பை டுவெல் கமா ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் அவங்க கொஷின் என்னங்க கொடுத்துருந்தாங்க கியூ ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்களா அப்போ கியூ ஈக்குவல்ட்டு அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் கியூ செட் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஃபோர்த்து கொஷின் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீசர் கமா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இசட் அண்டு மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சொல்யூஷன் ஒன்ஸ் அகேன் எக்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இன்டீசராக இருக்கணும் ஸோ இன்டீசர் எந்த லெட்டரில் டினோட் பண்ணலாம் இசட் அப்படின்னு சொல்லலாங்களா இசட்னு சொல்லலாமா ஸோ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சொல்யூஷன் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இசட் அவங்க செட்டுக்கு என்னங்க நேம் கொடுத்தாங்க ஆறுன்னு கொடுத்துருந்தாங்களா செட்டுக்கு நேம் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ கண்டிஷன் பாருங்கள் இங்கே எழுதிக்கிங்க கண்டிஷனு மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ் இப்போ அந்த எக்ஸுங்கிறது பிலாங்ஸ் டு இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவை விட பெரிய நம்பர் என்னங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன் ஃபைவ் எழுதக்கூடாதுன்னா ஃபைவ்க்கு கீழே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இல்லை ஸோ அதனால் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ ஆறுங்கிற செட்டில் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன் ஃபைவ் எழுதக்கூடாதுன்னா எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்கல அதனால் எழுதலை ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் செட் இன் ஆர் ஸோ ஆறுங்கிற செட்டில் அப்போ எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ என் ஆஃப் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேட்டனில் லாஸ்ட்டு கொஷின் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வ எஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் ஆல் லீபியர்ஸ் பிட்வீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ அண்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அண்டு சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு இயருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய லீப் இயர் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ லீப் இயர் அப்படின்னா ஃபோரால் டிவிசிபிள் ஆகணும் ஓகேவா ரிமைண்டட் ஜீரோ வர மாதிரி ஃபோரால் டிவிசிபிள் ஆகணும் ஸோ அது அந்த ரெண்டு இயருக்கு நடுவில் இருக்க லீப் இயர் அண்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் கமா நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அண்டு ஃபோர் ஸோ அப்போ எஸ் நெக்ஸ்ட்டு கார்டினல் நம்பர் ஆஃப் த செட் எஸ் இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தம் ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ என்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஓகே எக்ஸாம்பிள் சம்மில் மொத்தம் எத்தனை கொஷனுங்க பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் சம்மில் ஒன் டூ எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் டூ சம் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் எஃப்சியில் காப்பி பண்ணிடுங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு ஹோம் டெஸ்ட் ரைட் பண்ணி குரூப்பில் சென்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் எல்லாத்தையும் படித்து அதையும் குரூப்பில் செட் பண்ணிடுங்க வித் யுவர் நேம் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க தேங்க்யூ